हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आई एम नेहा एंड आज हम करेंगे क्लास इलेवन बिजनेस स्टडीज एंड टॉपिक हमारा है स्टार्टिंग अ बिजनेस बेसिक फैक्टर्स अब इस लाइन का क्या मतलब है इस लाइन का ये मतलब है कि जब भी आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले होते हैं तो उनसे पहले बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको किन किन चीजों के बारे में सोचना चाहिए तब ये स्टेप उठाना चाहिए कि हाँ भाई मैं ये बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ तो हम स्टार्ट करते हैं वो क्या ऐसी चीजें हैं क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके बारे में आपको पहले सोचना चाहिए फिर एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि बिजनेस में बहुत सारा पैसा लगता है है ना और वो पैसा वेस्ट ना जाए उसके लिए ये फैक्टर्स हम पढ़ लेते हैं तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट अपने फैक्टर से जो है सिलेक्शन ऑफ लाइन बिजनेस इस लाइन का क्या मतलब है सिलेक्शन ऑफ लाइन बिजनेस यानी जब भी, भी आप कभी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको लाइन ऑफ बिजनेस इधर मतलब है कि आपको डिसाइड करना होता है कि किस टाइप के बिजनेस में आप जो है एंटर करने वाले हैं जैसे कि आप आईटी सेक्टर में कुछ काम करना चाहते हैं या फिर रिटेल का कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं या होलसेल लेवल पे कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं या किसी वही फैक्ट्री लगाना चाहते हैं है ना या कोई सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं आप किस टाइप के बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहला जो है स्टेप यही होता है यही सोचा जाता है ऐसे नहीं सोचा जाता कि पापा मेरे एक फ्रेंड है और वो थोड़े से पैसे उसने इन्वेस्ट किए दस पंद्रह हजार और इतना अच्छा उसका बिजनेस चल रहा है महीने के पचास साठ हजार रुपए आ जाते हैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं भी वही बिजनेस स्टार्ट कर लू ठीक है ऐसे नहीं होता उसके लिए क्या चीजें आपको सोचनी पड़ती है चूज द बिजनेस आपको किस टाइप का बिजनेस चूज करना चाहिए वो किस पर डिपेंड करता है ग्रेटर पॉसिबिलिटी टू अर्न प्रॉफिट यानी जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना तो आपको पहले ये सोचना चाहिए भाई मैं ये बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ क्या इसमें मुझे आगे जाके प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा ठीक है अब जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है आप लोग सोचते हैं चलो हम कुछ ट्यूशन सेंटर या कोई इंस्टीट्यूट खोल लेते हैं पैसा वेस्ट चल जाएगा क्योंकि स्टूडेंट्स आजकल ऑनलाइन ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं स्टडीज में है ना ऑफलाइन स्टडी पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है लॉकडाउन की वजह से सो बिजनेस मैन हैज टेक्निकल नॉलेज टेक्निकल नॉलेज भी होनी चाहिए उस चीज की अभी आपने सोच तो लिया आप ट्यूशन सेंटर खोल लेते हैं मैं पढ़ा लूंगा और आपको आता कुछ भी नहीं है कस कबूतर भी नहीं ए बी सी डी का ए फॉर एप्पल भी नहीं आता और आप सोच रहे हैं मैं ट्यूशन सेंटर खोल लेता हूँ इंस्टीट्यूट खोल लेता हूँ ठीक है तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको उस चीज का खुद नॉलेज होना चाहिए ठीक है इंटरेस्ट इन प्रोड्यूसिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और आपको अभी जब वो नॉलेज होगा तो इसका मतलब इंटरेस्ट है तो अभी नॉलेज है है ना तो प्रॉपर आपको नॉलेज के साथ साथ इंटरेस्ट भी होना चाहिए ऐसे नहीं कि इंटरेस्ट ही नहीं है आपने बस ये सोचकर खोल लिया कि नहीं इससे प्रॉफिट होगा ही होगा मुझे ऐसा नहीं करना है ठीक है आपको प्रॉपर तीनों चीजें देखनी है कि आपको जो है प्रॉफिट भी अर्न हो जाए उससे रिलेटेड नॉलेज भी हो और साथ में आपको इंटरेस्ट भी हो आपको ऐसा बिजनेस लाइन चूज करना है नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं साइज ऑफ फॉर्म अभी हमने सोच लिया चलो कि हमें एक इंस्टीट्यूट खोलना है अभी हमें ये डिसाइड करना है हमारी फर्म का या जो भी हम बिजनेस खोल रहे हो कितना बड़ा साइज होगा ठीक है हम छोटे लेवल पे स्टार्ट करेंगे उससे पहले कि भाई हम अपने इंस्टीट्यूट को मैं एक या दो रूम का कुछ रेंट पे लेकर स्टार्ट करूंगा या फिर कोई बड़ा जो है हॉल मैंने रेंट पे लेना है कैसे लेना है कितना बड़ा साइज होगा मेरे बिजनेस का तो वो किस चीज पर डिपेंड होता है लार्ज स्केल बिजनेस हम कब चूज करेंगे ठीक है वेन डिमांड ऑफ प्रोडक्ट इज वेरी गुड जब आपको पता है कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा होने वाली है जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा लॉकडाउन से पहले ही एसएससी वगैरह की कोचिंग का बिजनेस बहुत ज्यादा चल रहा था बैंकिंग और एसएससी की कोचिंग का बिजनेस क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड है ना आजकल गवर्नमेंट जॉब की काफी हॉट चल रहा है ये गवर्नमेंट जॉब का सीन जो है सो डिमांड ऑफ प्रोडक्ट अगर बहुत अच्छी है तो आप लार्ज स्केल बिजनेस इजिली स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि भाई बहुत सारी डिमांड है थोड़ी बहुत डिमांड थोड़े बहुत कस्टमर मेरे पास आ ही जाएंगे सेकेंड इज बिजनेस मैन कैन इजिली अरेंज नेसेसरी कैपिटल आप इजिली जो है पैसा अरेंज कर सकते हो ठीक है अब आपके पास हैं दस हजार और आप सोच रहे हो कि मैं पचास लाख का बिजनेस स्टार्ट कर लू वो चीज भी पॉसिबल नहीं है जब आपके पास क्या है पैसा हो और लगता है कि प्रोडक्ट की डिमांड भी होगी और मैं इस पैसे को वापस रिकवर कर लूंगा तभी आप लार्ज स्केल बिजनेस स्टार्ट करना अभी देखते हैं कि आपको स्मॉल स्केल बिजनेस कब स्टार्ट करना चाहिए मार्केट कंडीशन आर अनसर्टेन या हाई रिस्क अगर ऐसा है कि मार्केट कंडीशन अनसर्टेन है जैसे कि ट्रेंड किसी चीज का चेंज होता रहता है बहुत ज्यादा तो उस चीज का बिजनेस जो है आप बहुत स्मॉल स्केल से स्टार्ट करना या फिर हम बोल सकते
करना चाहिए जहां पे रिस्क ज्यादा हाई है क्योंकि अगर सपोज आपने पचास साठ लाख रुपए लगा दिए और हाई रिस्क है बाय चांस आपका पैसा डूब जाए तो सब कुछ आप तो बिल्कुल जीरो हो जाओगे है ना डज नॉट है एन एफ कैपिटल अगर आपके पास पैसा नहीं है ठीक है वही बात है कि आपके पास है दस हजार ठीक है और आप सोच रहे हो बड़ी दुकान खोल लो और पैसे इतने हैं कि सिर्फ मोमोज की रेडी लगाई जाए है ना तो छोटे लेवल पे बिजनेस स्टार्ट किया जाए रेडी को दुकान में कन्वर्ट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा जब हार्ड वर्क करोगे तो और आपका लक साथ देगा तो आगे बढ़ते हैं चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑनरशिप थर्ड पॉइंट ऑनरशिप यानी किस फॉर्म में आप बिजनेस चाहते हो आप एक सोल प्रोपराइटरशिप बनना चाहते हो या पार्टनरशिप में की फॉर्म में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या जॉइंट स्टॉक कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो ये डिसाइड करते हैं आप चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑनरशिप में अभी देखो आप सोल प्रोपराइटरशिप कब सेलेक्ट करोगे आप तब सेलेक्ट करोगे जब आप चाहते हो कि पूरा ऑनर ही मैं हूं सारा काम सारी देखरेख सब कुछ मैं करूं बस नीचे अपने कुछ एम्प्लॉयज रख लूंगा ठीक है बाकी सारा कंट्रोल मेरे हाथ में रहे तो आप चूज करोगे कि सोल प्रोपराइटरशिप पार्टनरशिप आप कब चूज करोगे आपका एक बचपन का क्लोज फ्रेंड है ठीक है बहुत अच्छे रिलेशन है आप लोगों के आपकी फैमिली भी आती जाती रहती है सब लोगों के अच्छे रिलेशन है तो आप सोचोगे नहीं मुझे इस पे हंड्रेड परसेंट ट्रस्ट है मैं थोड़ा बहुत कंट्रोल इसके साथ शेयर कर लूंगा तो आप पार्टनरशिप स्टार्ट कर लो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ठीक है अगर आप ये स्टार्ट करना चाहते हो जैसे कि अपने शेयर वगैरह इश्यू करना चाहते हो कि सारा कंट्रोल मेरे हाथ में रहे थोड़े बहुत मैं शेयर इश्यू करके कैपिटल रेस कर लूंगा बाकी कंट्रोल मेरे हाथ में रहे तो आप जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है चला सकते हो तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप किस टाइप का बिजनेस चाहते हो मतलब किस टाइप की ऑनरशिप चाहते हो सो so, अब हम देखते हैं फोर्थ पॉइंट इसका फोर्थ पॉइंट आपका है लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज ठीक है सब कुछ सोच लिया आपने कहाँ कहाँ आपको जाना है कितना बड़ा बिजनेस होगा अभी ये भी तो देखना है भाई बिजनेस सेट कहाँ करोगे ठीक है लोकेशन या प्लेस ऑफ एंटरप्राइज इज लोकेटेड वेर रॉ मटेरियल लेबर पार सप्लाई बैंकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज आर इजिली अवेलेबल बिजनेस को ऐसी जगह सेट करना है अपनी फैक्ट्री को ऐसी जगह सेट करना है जहां पे ये सभी सर्विसेज इजिली अवेलेबल हो ठीक है अब आपने फैक्ट्री खोल ली लेकिन ऐसे गांव में जाके खोल लिया जमीन सस्ती थी चलो मान लिया सस्ते में खुल गई लेकिन वहां लेबर ही नहीं है वहां बहुत अनस्किल्ड लेबर मिल रही है आपको ठीक है स्किल्ड लेबर या कुछ मैनेजमेंट से रिलेटेड लोग चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं तो कितनी दिक्कत हो जाएगी आपकी फैक्ट्री में ठीक है या फिर रॉ मटेरियल जो आपको वहां पे आसपास अवेलेबल नहीं है वहां से बहुत दूर से आपको अपने खुद के ट्रांसपोर्ट से लाना पड़ रहा है तो और खर्चा करना पड़ रहा है आपको है ना या फिर जैसे कि पावर सप्लाई नहीं है अब उस गांव में क्या है कि आधे टाइम लाइट आती है आधे टाइम लाइट नहीं आती है तो इसकी वजह से क्या होगा आपका ऑर्डर जो होगा वो टाइम पे पूरा नहीं हो पाएगा इनकनवीनियंस एंड गेटिंग अब थिंग्स इट विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर ये सभी चीजें आपको नहीं मिल पा रही हैं कि सभी सर्विसेज अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं जहां पे आपका बिजनेस है इससे आपकी कॉस्ट ही बढ़ेगी है ना अगर रॉ मटेरियल दूर से ला रहे हो आप अपने पैसों से ला रहे हो तो आपकी कॉस्ट बढ़ेगी आपका खर्चा ज्यादा हो जाएगा या लेबर अवेलेबल नहीं है कहीं दूर से लेबर ला रहे हो आप ठीक है या पावर सप्लाई नहीं है इन सब चीजों से क्या होगा आपके बिजनेस की प्रोडक्शन की कॉस्ट काफी बढ़ जाएगी ठीक है सो फिफ्थ पॉइंट है आपका फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन अब ये पॉइंट क्या कह रहा है देखो कैपिटल इज नेसेसरी टू स्टार्ट अ बिजनेस और टू रन अ बिजनेस अभी कोई बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो तो बिना पैसों के तो कोई बिजनेस स्टार्ट होता ही नहीं है है ना पैसा चाहिए ही चाहिए आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल चाहिए ही चाहिए चाहे वो स्टार्ट करना हो चाहे रन करना हो क्योंकि डे टू डे ऑपरेशन जो होते हैं या डे टू डे जो भी एक्टिविटीज आप परफॉर्म करते हैं उनके लिए पैसा तो चाहिए ना अपने जो आपके लेबर होगी उनको सैलरी आप दोगे एम्प्लॉयज को सैलरी दोगे इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा आपकी फैक्ट्री का रेंट आएगा ये सभी चीजें आपको देनी पड़ेंगी है ना इन सभी चीजों में पैसा की जरूरत पड़ेगी सो so, इसके लिए आपको क्या करना है प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग मस्ट बी डन टू डिटरमाइन प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है इस पैसे को लेके प्लानिंग करनी है सिर्फ ये नहीं कि आपके पास पैसा है तो बिजनेस स्टार्ट कर दिया नहीं पूरी प्लानिंग करनी है ठीक है किस चीज को लेके अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड यानी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसमें कितना खर्चा आपका आ जाएगा कितने पैसे की आपको जरूरत पड़ेगी तभी तो आप डिसाइड कर पाएंगे कि पैसा आपके पास इतना है या नहीं है है ना अगर नहीं है तो मैं कहां से अरेंज करूं तो वो कहा वाला जो वर्ड आ गया वो गया सोर्स ऑफ फाइनेंस यानी आप कहा से पैसा अरेंज कर रहे हो अपने खुद के पैसे ले रहे हो या फिर आप बैंक से लो
बेस्ट वे ऑफ यूटिलाइजिंग दिस कैपिटल पैसा तो आ गया आपके पास ठीक है अब उसको यूटिलाइज कैसे करना है कहां कहां कैसे कैसे कितने मशीन में इन्वेस्ट करना है वो सब चीजों की प्लानिंग आपने करनी है आगे देखकर फिजिकल फैसिलिटीज अब ये क्या पॉइंट है डिसीजन आर टेकन फॉर फिजिकल फैसिलिटीज इसमें किस चीज को लेकर डिसीजन लिए जाते हैं आपकी फिजिकल फैसिलिटी अब फिजिकल फैसिलिटीज क्या चीज होती है जैसे आपकी मशीनरी आपके इक्विपमेंट्स आपकी बिल्डिंग इन सब चीजों को लेकर डिसीजन लिए जाते हैं अब ये डिसीजन किस पर डिपेंड होते हैं आपने सोच लिया कि आपको मशीन को लेके एक डिसीजन लेना है कि कितनी मशीन लगानी है या बिल्डिंग कितने आपको रेंट पे लेनी है कितनी जमीन रेंट पर लेनी है इक्विपमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए किस टाइप के होने चाहिए ये सभी कैसे डिसाइड करेंगे आप इट डिपेंड्स अपॉन फंड्स अवेलेबल आपके पास मनी कितना है पैसा कितना है ये चीज डिसाइड करेगा कि आपको कितने मशीन लगाने हैं या फिर नेचर टाइप एंड साइज ऑफ बिजनेस किस टाइप का बिजनेस है अब आपने जैसे प्रोडक्शन करनी है तो आपको उसके लिए लैंड भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी है ना और साथ में आपको मशीन्स भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी लेकिन अगर आप कुछ सर्विसेज जैसे प्रोवाइड करना चाह रहे हैं तो आपको ज्यादा लैंड की या फिर ज्यादा मशीन्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं आपकी फिजिकल फैसिलिटीज को यानी आपकी मशीन बिल्डिंग्स इक्विपमेंट्स कितने होंगे और कितने नहीं होंगे सो so, सेवेंथ है आपका प्लांट ले इन दिस डिसीजन आर टेकन रिलेटेड टू प्लांट ले आउट अब इस पॉइंट में हम क्या करेंगे प्लांट ले आउट से रिलेटेड डिसीजन लेंगे फिर बात आ गई प्लांट ले आउट क्या चीज होती है फिजिकल अरेन्जमेंट ऑफ मशीन एंड इक्विपमेंट टू मैनुफेक्चर ऑफ प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसकी प्रोडक्शन करने के लिए हमें जितने भी मशीन या कुछ इक्विपमेंट टूल्स जिनकी भी जरूरत पड़ती है उन सबको अरेंज करना कि कौन सा मशीन कहाँ पे रखा होगा कैसे रखा होगा ये चीज डिसाइड करनी अब ये कोई भी प्रोडक्ट है देखो ऐसा तो होता नहीं है मशीन है मशीन के अंदर हमने क्या किया रॉ मटेरियल डाल दिया और एकदम से देखा तो रॉ मटेरियल में से पूरा प्रोडक्ट ही बन गया ऐसे नहीं होता है उसमें कुछ प्रोसेस होते हैं छोटे छोटे जिनसे वो प्रोडक्ट बनता है जैसे कार का होता है किसी कहीं पे टायर बन रहा है अलग से ठीक है कहीं पे उसके विंडो ग्लासेस बन रहे हैं बाद में उन सबको असेंबल किया जाता है है ना सो so, वो डिसाइड करना कि कौन सा मशीन कहाँ होगा अब जैसे कि हमने एक शूज बना रहे शूज बना रहे हैं उसमें एक जगह बन रहा है सोल एक जगह बन रहा है उसका ऊपर का जो कपड़ा लगता है ठीक है एक जगह बनते हैं उसके शू लेसेस तो हमने क्या किया शू लेसेस वाला जो फैक्ट्री था उसको कहीं दूर लगा दिया कि फैक्ट्री से बाहर किसी दूसरी फैक्ट्री में लगा दिया या फिर एक जगह सोल बनता है और दूसरी मशीन को ऊपर किसी फ्लोर पे रख दिया तो इससे पता क्या होगा सोल प्रिपेयर हो गया जब ऊपर का कपड़ा सोल पे चिपकाना था स्टिच करना था हमें सारा माल ऊपर लेके जाना पड़ा जितना भी हमारा स्टॉक था और सभी ऊपर लेके जाना पड़ा ऊपर वाले फ्लोर पे तो हमारा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो गया है ना तो मशीन की पोजीशन या मशीन की अरेन्जमेंट इस तरह से रखनी है कि हमारा कम से कम टाइम वेस्ट हो यानी एक मशीन है इस मशीन में से अपना प्रोडक्ट निकला वो दूसरी मशीन में डाल दिया दूसरी मशीन से निकला वो तीसरी मशीन मशीन में हमने डाल दिया हमारा जो टाइम वेस्ट ना हो इस तरह से हमें अरेंजमेंट करनी है अपने मशीन्स की नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है आपका कंपीटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स एन एंटरप्रेन्योर के नॉट डू एवरीथिंग हिमसेल्फ अभी कोई भी एंटरप्रेन्योर है वो अपना काम सारा खुद नहीं कर सकता अभी आप अंबानी वगैरह को देख लो ऐसा तो नहीं है वो के खुद ही अपना सारा काम करते हैं कि प्रोडक्शन भी खुद कर रहे हैं ठीक है सेल्स का काम भी खुद कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स भी खुद चला रहे हैं ऐसा तो नहीं है उन्होंने अपने नीचे कुछ एम्प्लॉज रखे हैं ना जो सब चीजें मैनेज कर रहे हैं है ना वो खुद घर घर जाके तो ये तो नहीं आ जाओ भाई तुम्हारा रिचार्ज कर दो आ जाओ भाई तुम्हारा नेट खत्म हो गया रिचार्ज कर दो ऐसे नहीं कर है ना उन्होंने नीचे एम्प्लॉज अपना हायर कर रखे हैं वही जो है सारा काम करते हैं सो ही नीड वर्क फोर्स टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज सो एक एंटरप्रनोर को कुछ वर्क फोर्स की कुछ एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ती है जिनसे वो अपना काम करवा सके क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है यार अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और थोड़ा सा बड़े लेवल पे लार्ज स्केल पे तो पॉसिबल ही नहीं है कि सारे काम आप खुद से हैंडल कर पाए आपको वर्क फोर्स चाहिए ही चाहिए सो इन दिस डिसीजन ही मस्ट फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्किल एंड अनस्किल्ड वर्कर्स एंड मैनेजरियल स्टाफ नीडेड टू परफॉर्म द बिजनेस एक्टिविटीज तो इस स्टेप में अब वो क्या करेगा वो अब देखेगा कि भाई मुझे कितने स्टाफ की जरूरत है कितने एम्प्लॉज की जरूरत है कि कुछ प्रोडक्शन के लिए कुछ से, सेल्स के लिए कुछ मार्केटिंग के लिए कुछ रिसर्च के लिए 
इन सब चीजों के लिए मुझे अलग अलग टाइप के एम्प्लॉयज की जरूरत है कुछ फैक्ट्री वर्कर्स चाहिए होंगे कुछ स्किल्ड लेबर्स चाहिए होंगे कुछ मैनेजर्स चाहिए होंगे ये सब पहले से वो जो है अपना डिसाइड कर लेगा सो नाइन्थ पॉइंट है हमारा टेक्स प्लानिंग ये पॉइंट है मेरा एंटरप्रीनोर मस्ट ट्राई टू एनालाइज द टाइप ऑफ टेक्सेस बिकॉज देर आर नंबर ऑफ टेक्स लॉज इन द कंट्री विच अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस अभी हमारी कंट्री में टैक्स पे करना पड़ता है सो so, एक बिजनेसमैन को एंटरप्रनोर को स्टार्टिंग से ही शुरू से ही मतलब जो है टैक्स से रिलेटेड प्लानिंग करनी है किसी सी वगैरह से वो कंसल्ट करेगा जैसे कैसे मुझे टैक्स भरना है कैसे आई फाइल करनी है कैसे कैसे कौन से कौन से फॉर्म भरने हैं ये सब चीजों की प्लानिंग वो पहले से करके रखेगा क्योंकि अगर वो टैक्स नहीं भरता है तो बहुत ज्यादा आगे दिक्कत हो जाएगी लास्ट पॉइंट है आपका सारी चीजें आप डिसाइड कर चुके हैं लास्ट पॉइंट है आपका लास्ट स्टेप है आपका लॉन्चिंग द एंटरप्राइज अब आप एंटरप्राइज अपनी स्टार्ट करने वाले हो तो इसके लिए आप क्या करोगे मोबिलाइज वेरियस रिसोर्सेज जितने भी रिसोर्सेज की आपको जरूरत है सारे अरेंज कर लोगे जितना भी न्यू एडिशनल आपके रिसोर्सेज की आपको जरूरत है ठीक है सारे आप रिसोर्स अरेंज कर लोगे फुलफिल लीगल फॉर्मेलिटीज अगर आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई लीगल फॉर्मेलिटी भी परफॉर्म करनी है वो सारी फॉर्मेलिटीज परफॉर्म करोगे अभी तक तो हम सिर्फ प्लानिंग कर रहे थे है ना कि हमारे पास ये होना चाहिए हमारे पास ये नहीं होना चाहिए हमारे पास इतने एम्प्लॉयज होने चाहिए हैं हमारा इतना बड़ा बिजनेस होना चाहिए आगे आप जो बिजनेस स्टार्ट करेंगे कि उसके लिए कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सो वो लीगल फॉर्मेलिटीज पहले उसे पूरी करनी पड़ेगी देन क्या करना पड़ेगा स्टार्ट प्रोडक्शन अभी लीगल फॉर्मेलिटीज होगी सारे काम हो गए अब वो क्या करेगा प्रोडक्शन का काम करेगा प्रोडक्शन भी हो गई अब प्रोडक्शन होने के बाद ऐसा तो है नहीं सारी प्रोडक्शन आपके जो है पड़ी हुई है गोडाउन में या वेयर हाउस में और अपने आप ही सामान सारा बिक जाएगा ऐसा नहीं होता क्यों उसके लिए क्या करना पड़ेगा इनिशियल सेल्स प्रमोशन कैंपेन आपको कुछ एडवर्टाइजिंग वगैरह भी तो करनी पड़ेगी ना अगर आप वो नहीं करेंगे अब जैसे कि मैं ही हूँ मैंने कोई फैक्ट्री खोली घर में घर में छोटा मोटा स्मॉल स्केल बिजनेस खोला और बड़ा सारा स्टॉक मैंने बना के रख दिया और किसी को नहीं बता रही हूँ मैं कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो कौन खरीदेगा भाई मेरा सामान कोई नहीं खरीदेगा तो इसके लिए आपको थोड़ा बहुत प्रमोशन तो करना ही पड़ेगा है ना सो so, आप क्या करेंगे प्रमोशन कैंपेन स्टार्ट करेंगे जिससे लोगों को पता लगे कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर बंदा है जिसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है ये चीज की प्रोडक्शन कर रहा है जिससे आपका सामान बिकेगा इसी के साथ आपका ये टॉपिक खत्म हुआ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब